bốn cái mức độ thấu hiểu trẻ cái mức độ thấu hiểu đầu tiên để anh chị đo lại mình cứ nói là mình rất hiểu con nhưng thực tế mình chỉ hiểu ở mức thân thôi hiểu ở thân là gì ạ hiểu ở thân tức là đứa trẻ này nó đang làm nó đang học bài không nó đi học đúng giờ hay không nó có trong lớp học không nó có ngồi ở bàn hay không nó có nói năng đầy đủ lễ phép hay không nó có cúi chào hay không nó ăn uống đầy đủ hay không nó mặc đúng đồng phục hay không nó có rèn luyện đúng thể thao hay không nó ngủ đúng giờ hay không tất cả mọi hoạt động trong một ngày của đứa trẻ anh chị đều nắm bắt và hiểu hết thì cái hiểu đó nó tương đương với cái camera này thế mà bạn ngồi nói chuyện với một phụ huynh là giảng viên của trường đại học à, quốc gia có con gửi ở trường chị chia sẻ cái hiểu con đúng tương đương với cái camera camera nó quay được hình và ghi tiếng đấy là hiểu đúng và cũng vẫn là tuyệt vời rồi bởi vì có rất nhiều phụ huynh còn không hiểu được ở mức độ thân này nữa mà chẳng biết con đang làm gì hay như thế nào luôn và phải nâng cấp một cái cấp độ hiểu thứ hai bởi vì thân này là gì ạ là chỉ là biểu hiện của bên ngoài lời nói hành động thôi cái ẩn chứa sâu bên trong đó là cảm xúc nó phải thế nào có đứa trẻ nó đang cười này con chào thầy bên trong nó rất khó chịu thì sao nó cố tình nó cười như thế thôi để nó che giấu đi cái bên trong của nó có anh chị nào đã từng che giấu cảm xúc của mình xin ra đây có chứ đúng không che nhiều vì sao chúng ta phải che giấu cảm xúc đó? bởi vì chúng ta không muốn người khác biết được cái cái cảm xúc thật của mình giống như cái câu đầu tiên là anh chị thường che giấu cái cảm xúc yếu đuối tổn thương hay sợ hãi của bố mẹ với con cái cho nên con cái nó không biết được cái điều đó nó cứ nghĩ bố mẹ mạnh mẽ lắm bố mẹ tuyệt vời và bố mẹ rất là uh, không có gì phải lo nghĩ cả cho nên không nhận được sự đồng cảm từ con rồi sau cảm xúc là gì ạ ví dụ con chào thầy nhưng bên trong khó chịu lắm ngoài cái khó chịu đó là cái gì nữa cần đúng rồi đó suy nghĩ suy nghĩ đúng rồi suy nghĩ nó suy nghĩ ông này là thằng quái nào mà mình phải cúi nhà đó là cái suy nghĩ bên trong của đứa trẻ khi đang ngồi nói chuyện với cái bạn đó ở trên tầng 4 ở cái phòng lắng nghe tầng 4 đã chấn bắt được cái suy nghĩ của bạn là bạn ấy định nhận ra cái cửa mở đặt phải quay lại để thầy đóng cái cửa lại để... sợ luôn rồi vậy thì đây là cái cấp độ cao hơn còn cấp độ nào nữa mức độ nào ạ hành động chính là thân rồi còn cái gì nữa chính xác đó là tâm mà chúng ta hay gọi là nào là bạn tâm giao rồi ví dụ chúng ta gọi là đồng thân này đồng cảm này là đồng cảm xúc suy nghĩ ấy. đồng ý tức là chung cái suy nghĩ còn đồng tâm tức là cái chất cuối cùng bên trong thực sự ví dụ đứa trẻ đó nó không thèm chào mình nó có cảm xúc khó chịu và nó suy nghĩ mình là một thằng đều cắn đang hại nó nhưng tâm của nó đầy sự thiện lành chỉ mong muốn làm sao để cho mình với đứa trẻ đó được kết nối anh chị con đã bao giờ từng có một hành động khó chịu với con chưa có đúng không đánh con cảm xúc nóng giận không nóng giận suy nghĩ tiêu cực không ạ tiêu cực nhưng tâm của anh chị con đầy sự thiện lành mong muốn con là tiến bộ phát triển nó đúng và cái đó nó chính là một lời bảo chữa tuyệt vời nâng cho cái việc hành vi của mình
là bởi vì mình yêu thương đứa trẻ đó vậy thì bên trong đứa trẻ nó cũng như vậy có khi thân nó là thể hiện rất là tuyệt vời cảm xúc của nó cũng tuyệt vời suy nghĩ của nó cũng tuyệt vời nhưng cái tâm nó đang đau khổ nó đang chán nản lắm đến cùng cực rồi và nó có thể hành vi hủy hoại nó chính nó anh chị có nhìn một cái video mà hôm đợt có đăng lên mạng và một cái bạn lớp 10 của trường A nhờ từ tầng hai chị nhận xuống đây trước đạt ở tầng 30 của cái tòa nhà đó và mỗi lần đạt đi qua cái khu nhà đó đạt cảm thấy buồn và cảm thấy rất là 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 giống nhói ở bên trong vì sao ạ bởi vì nó có cái tương tác của người bố với người con nó chỉ nằm ở quan thân thôi đáng tiếc cái khu nhà đó bởi vì đang ở đó mà cho nên nó có được phòng riêng và đứa trẻ nó học ở phòng riêng được tại sao nó lại phải bị học ở cái phòng khác bởi vì phòng khác nó có camera thế biết đứa trẻ nó đang làm gì và cái đó chỉ là quan thân thôi còn chưa biết cái cảm xúc bên trong của nó nếu anh chị để ý cái video đó cái gương mặt của đứa trẻ nó thể hiện rất bình thường luôn cực kỳ bình thường luôn nó bảo là bố lại đọc cái tờ giấy để trên bàn đi và nó đi ra ngoài ban công nó chờ bố cầm lòng cái thì nó nhảy xuống mặt cực kỳ bình thường nhưng cái tâm của nó đang đau khổ bất mãn thì quệ đến cùng cực và chúng ta không nhận ra được bởi vì chúng ta chỉ dừng lại ở bên này thôi hay nói cái khác kết nối của bố với con chỉ nằm ở trên mặt thân rồi bây giờ cái câu hỏi khó đặt ra là làm thế nào để nắm bắt được bốn mức độ này đầu tiên muốn quan sát thân thì phải làm gì ạ phải làm gì ạ muốn quan sát được thì làm gì ạ quan sát dạ quan sát cảm ơn ông chúng ta quan sát bằng mắt bằng cả năm sáu cái giác quan của mình tai mình nghe sáu cái giác quan của mình càng dễ đến bao nhiêu thì mình càng biết người ta nhớ nhiều và cái này tương đương với ông camera này rồi rồi bây giờ làm nào để biết được cảm xúc của người ta cảm xúc thật đấy chứ không phải cảm xúc là cảm nhận cảm gì ạ cảm nhận cảm nhận sao mọi người dành phần này đấy một tràng một tay cho chúng ta nhỉ rồi hỏi kỹ lại cảm nhận là nó là thế nào bởi vì chúng ta phải thực hành mà cảm nhận là thế nào ạ à? 